వైఎస్ జగన్ తన ప్రసంగాన్ని కొనసాగిస్తూ సుదీర్ఘ పాదయాత్ర చేశాను మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు నడవగలిగానంటే అందుకు దేవుడి దయ మీ ఆశీస్సులే కారణమన్నారు పాదయాత్రలో మీరు చెప్పిన కష్టాలు బాధలు విన్నారన్నారు పాదయాత్రలో భాగంగా చింతలపూడిలో పర్యటించినప్పుడు అవ్వ తాత అక్క చెల్లెమ్మలు రైతన్నలు తన దగ్గరకు వచ్చి చంద్రబాబు పాలనలో తాము అనుభవిస్తున్న కష్టాల గురించి చెప్పారన్నారు దివంగత మహానేత వైఎస్ఆర్ బతికి ఉంటే చింతలపూడి ఎత్తిపోతల పథకం పూర్తి అయ్యేదని రైతులు తనతో అన్నారన్నారు ఐదేళ్లలో చింతలపూడి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని చంద్రబాబు ఎలా అడ్డుకున్నారో చూశామన్నారు ఈ ప్రాజెక్టు ముంపు మండలాల రైతులకు ఒక్కో మండలంలో ఒక్కో రీతిన నష్టపరిహారం చెల్లించారన్నారు ఒక మండలంలో పంతొమ్మిది లక్షలు ఇంకొక మండలంలో పన్నెండున్నర లక్షలు మాత్రమే ఇచ్చి అన్యాయం చేశారన్నారు ఇక్కడి రైతన్నలు పండిస్తున్న పామాయిల్ రేట్లలో కూడా చంద్రబాబు కోత విధిస్తున్నారన్నారు పక్కనే ఉన్న తెలంగాణతో పోలిస్తే పామాయిల్ ధర సుమారు వెయ్యి రూపాయలు తక్కువగా ఉందని రైతులు తన దృష్టికి తీసుకొచ్చారన్నారు అదేవిధంగా చింతలపూడిలో వంద పడకల ఆసుపత్రి ఏర్పాటు చేయాలని ప్రజలు తన దృష్టికి తెచ్చారన్నారు వంద పడకల ఆసుపత్రి లేకపోవడంతో యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలోని ఏలూరుకు వెళ్లాల్సి వస్తుందని తమ సమస్యలను చెప్పుకున్నారన్నారు ఇక ఎన్నికలు దగ్గర పడుతుంటే అధ్వానంగా ఉన్న చింతలపూడి రోడ్లు బాబుకు గుర్తుకు వచ్చాయన్నారు అందుకే చింతలపూడి నుంచి నామవరం వెళ్లే రోడ్డుకు హడావిడిగా శంకుస్థాపన చేశారు కాని ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదన్నారు ఇలాంటి చంద్రబాబు మోసపూరిత మాటలను నమ్మవద్దు అని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు గిట్టుబాటు ధర రాక రైతన్నలు పడిన బాధలు చూశా మధ్యతరగతి కుటుంబాల కష్టాలు తెలుసుకున్నానని ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రాక డబ్బులు లేక ప్రభుత్వం పట్టించుకోక ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న విద్యార్థి కుటుంబాలను కలిశానన్నారు ఆరోగ్యశ్రీ అందక మంచాన పడ్డ పేదవాడి గుండె చప్పుడు విన్నానన్నారు నిరుద్యోగ యువత ఆవేదన విన్నానని ప్రత్యేక హోదా వస్తే ఉద్యోగాలు వస్తాయని ఆశపడి వేలకు వేలు కోచింగ్ సెంటర్లకు పెట్టిన యువత గాథలు విన్నానన్నారు అందుకే వారందరికీ నేనున్నాననే భరోసా ఇస్తున్నానని ఐదేళ్లుగా మనల్ని మోసం చేస్తున్న చంద్రబాబు కుట్రల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు ఎన్నికల వేళ చంద్రబాబు మూటలు మూటలు డబ్బులు పంపుతారన్నారు ఆయనిచ్చే మూడు వేల రూపాయలకు మోసపోవద్దని ప్రతి ఒక్కరికీ చెప్పండని వైఎస్ జగన్ పేర్కొన్నారు జగన్ మాట్లాడుతూ అన్న వస్తున్నాడని చెప్పండని అన్న వస్తే పిల్లాడిని బడికి పంపిస్తే చాలు ఏడాదికి పదిహేను వేలు ఇస్తాడని ప్రతి ఒక్కరికీ చెప్పమన్నారు చంద్రబాబుని నమ్మి ఐదేళ్లు సమయం ఇచ్చామని డ్వాక్రా రుణమాఫీ చేస్తాడని ఓటేస్తే నమ్మించి మోసం చేశాడని చెప్పమన్నారు చంద్రబాబు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సున్నా వడ్డీ రుణాలు ఇవ్వడం లేదని చెప్పమన్నారు తాము అధికారంలోకి రాగానే ప్రతి ఒక్కరికి డ్వాక్రా రుణాలను నాలుగు దఫాల్లో పూర్తిగా మాఫీ చేస్తామన్నారు జగనన్న వస్తే సున్నా వడ్డీకే రుణాలు ఇస్తాడని చెప్పమన్నారు వైఎస్ఆర్ చేయూత పేరుతో నలభై ఐదేళ్లు నిండిన ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ మహిళలకు డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తానన్నారు చంద్రబాబు పాలనలో ఏ ఒక్క పంటకి గిట్టుబాటు ధర లేదన్నారు జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయితే ప్రతి ఏటా మే నెలలో పన్నెండు వేల ఐదు వందల పెట్టుబడి సాయం చేస్తాడని రైతన్నకు చెప్పండన్నారు మీ మనవుడు ముఖ్యమంత్రి అయితే మీ పెన్షన్ మూడు వేల వరకు పెంచుకుంటూ పోతాడని అవ్వాతాతలకు చెప్పాడు రాజన్న రాజ్యంలో ప్రతి పేదవాడికి ఇల్లు నిర్మాణం జరిగిందని మళ్లీ వైఎస్ జగన్ సీఎం అయితే రాజన్న రాజ్యంలాగా ప్రతి పేదవాడికి ఇల్లు కట్టిస్తామన్నారు నవరత్నాల్లోని ప్రతి అంశం గురించి అన్ని వర్గాల వారికి తెలియజేయమని కార్యకర్తలకు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు ఫ్యాను గుర్తుకు ఓటు వేసి ఎలీజా శ్రీధర్ ను గెలిపించాలని కోరారు ఉన్నాయని చింతలపూడి నుంచి నామవరం వరకు అన్యాయమైన రోడ్లు ఉన్నాయని బస్సులు కూడా పోలేకపోతా ఉన్నాయని ఆ రోడ్లు ఏమని చెప్పి ఐదు సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నా కూడా కనీసం పట్టించుకున్న పాపాల పోలేదు ఈ ప్రభుత్వం అని చెప్తూ ఎన్నికలు వచ్చేసరికి అదుగో ఎన్నికలు అనేసరికి ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి ఇదిగో రోడ్డు అని చెప్పి కొబ్బరికాయ కొట్టాడు కానీ ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదన్నా అని చెప్పి ఇక్కడ ప్రజలు అంటా ఉంటే ఈ బాధలు నేను విన్నాను రాయక పోడుకు సంబంధించిన కులానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఏసీలుగా ఉండి కూడా వాళ్ళకి సర్టిఫికెట్లు అందడం లేదు అని చెప్పి బాధలు పడతా ఉంటే ఇవన్నీ కూడా నేను విన్నాను ఈ బాధలు నేను విన్నాను మీరు చెప్పిన ప్రతి కష్టము నేను చూశాను మీ ఆవేదనలు నేను అర్థం చేసుకున్నాను అని చెప్పి నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాను మీ అందరికీ నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాను
నేను ఉన్నాను అని మీ అందరికీ నేను ఇవాళ హామీ ఇస్తా ఉన్నాను